12 en punto, medianoche. Cabros se está bañando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de trinche. Y los peines de plata fina. Pero mira cómo bebe los peces en el río. Ay, pero mira cómo bebe el cabro carnacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Cabro car. Al nacer. Aló. Aló, como el señor Esquivel. Pensamiento Esquivel. Carmona y después hago una pregunta. Sí, mi amigo. ¿Tú no estabas suspendido? De acá, no. Pero de otro lado, sí. Pero eres, y... eres necesario, ya ves. No me digas eso, Erika, porque ahí sí me van a... Eres necesario, nada más voy a decir. Ahí voy yo tirando, voy tirando mi veneno poco a poquito yo. Y cuidado. entiendo que, bueno, no cuidado, has dicho si bien cuidado, o mal cuidado, necesario, ¿no? Cuidado, cuidado con lo que digan, porque Darinka, ni las chicas, ni la gente que está acá, es un árbol sin sombra. No. Cuidado. Pero te voy a, les voy a decir una cosa. Cuidado. Que nunca más se metan con, al, con, con una mujer, y menos con una mujer que sea amiga nuestra o no, trabaje acá. Nunca más. Nada más. Y mucho menos ustedes que son nadie. Porque son Por nadie. Y sobre todo que otras mujeres que son nadie también se burlen de alguien como Araceli Barrera, que está en, en, en Oasis con 10K de seguidores, triunfando en... en en, en esto, ¿ah? por si acaso Así que si están picones porque no está en su programa Ya es otra cosa, pero no se vuelvan a burlar de ella Y mucho menos del físico de una mujer Porque lo que importa es esto, y ustedes no lo tienen Ahora sí, bueno. sigamos compañeros Más tarde en el vacío Gracias Felizmente era una sola pregunta, ¿no? Pero me no, permites a contar algo nada más. Dime, amigo. No, obviamente, te permito, no te permites, Rapito, flaco. No, no, no. Hay que tener los huevos para defender a las personas que, que, sí, que sí. trabajan con nosotros, así como tú lo hiciste y te felicito, ¿ah? ¿eh? De verdad, me saco el sombrero, chocale, amigo. Me saco el sombrero por, por haber defendido a Araceli de esa forma. Y, y la gente sabe que Araceli también, tal vez no es santo de mi devoción, pero yo no voy a permitir que le falten el respeto de esa manera. Sí, listo. Al final de cuentas es, eh, es show y se entiende, ¿no? Pero el respeto hay tiene sus límites. Y normal, si, si, quiere, si quieren afrontar así, normal, pero el respeto, ¿no? El respeto siempre está, tiene que estar por delante. No tiene ningún derecho a decirnos a nosotros que somos nadie. Porque en primer lugar, como su, yo me he tomado el, el labor de buscar en Facebook o en Instagram, sé que es una señorita que ha hecho periodismo, que tiene la carrera de periodismo, pues justamente por eso se debió informar un poco... ¿no? Averiguar quiénes son esas personas que están acá ahorita, porque no es fácil pararse delante de una cámara y hablar, no es fácil. Entonces, así como nosotros respetamos su trabajo, también deberías respetar el de nosotros. Porque nosotros todos somos comunicadores, no somos nadie, no somos nada, tenemos una carrera. Y la, y la estamos haciendo, poniendo en práctica hoy aquí en el programa. ¿no? Ella no tiene ningún derecho, muy aparte de eso, que el señor Diego... Metió a Araceli, el nombre de Araceli, nosotras no sabíamos quién era esa persona, él la nombró, él fue el primero que nombró a esa persona, entonces nosotros con el afán de hacer show, de, de molestarlo a Diego, dijimos ¿Quién es esa señorita? Porque mi amiga, este, mi compañera Yesen y yo no sabíamos quién era, lamentablemente no, no es, sabíamos quién no era, es escúchame, entonces... Él, él empezó a decir ¿no? que prefería a la chica esa, de repente estaba enamorado de Araceli, no lo sé, no tengo conocimientos acerca de esta persona, 
pero no me gustó para nada que, ningune, que nos ninguneen a nosotros solamente por el simple hecho de haber dicho quién es Araceli y reírnos por esto. Diego, todo el día, todo el programa nos insulta, nos humilla, nos dice un montón de cosas, un montón de objetivos. Peores. Nos dice que somos, que contagiamos a personas, que somos... <risa> Nosotros no, no, no tenemos el derecho, es más, tenemos el deber, el deber de joderlo, pues, de molestarlo. Y lo hacemos, y lo vamos a seguir haciendo. No hemos insultado, no hemos humillado, no hemos hablado mal de nadie. Solamente eso quiero decir, y que te retractes públicamente. Y te invito también al programa, si es que tienes eh, la delicadeza de res, resarcirte, y venir al programa y hablar sobre lo sucedido y rectificarte también, la verdad. Bueno. Nada más, se lo agradecería mucho, porque no tienes ningún derecho a faltarnos el respeto. Algo chiquito, algo chiquito nada más. Eh, el hecho de que esta señorita se exprese de esa manera da mucho que entender de su persona. Está bien, tú puedes ser la presidenta de China, pero no puedes venir a ningunear a nadie porque todos, todos tenemos una carrera, todos hemos estudiado, por algo estamos acá sentados. Entonces no puedes decir nadie porque son nadie, así, o sea, lo dijo tal cual. Entonces, yo creo que podrás tener un poco más de experiencia, tal vez, de que nosotras, pero eso no te da derecho a hacer eso, ¿ya? Aparte, eh, para no darte mucho show, porque lo que quieres es, es eso, estás buscando show porque tal vez, ¿no? En el canal en el que tú trabajas actualmente, no tienes las vistas que nosotros tenemos. Entonces, para eso... Tal vez has generado toda esta controversia porque veo que eres una persona muy conflictiva. Y yo digo, ¿no? ¿Cómo será tu ambiente laboral ahí adentro? Porque tú sales defendiendo, entre comillas, a la señorita Araceli. Cuando yo he visto videos tuyos eh, peleándote con esa señorita. O sea, acá nosotros somos amigos. Nos, nos, o sea, acá hacemos show todo. Pero jamás vas a ver que yo me esté, eh, no sé, atacando con Michelle. ¿Qué? ¿No le hiciste? O sea, no, no, va a ser, no va a ser así, ¿me entiendes? Y luego voy a venir y decir, ay, por favor, no se metan con ella. A mí no me cae, pero igual no, no pues, o sea, eso es hipocresía. Ya, entonces, ya vemos por qué lado este, se ve, ¿no?, tu forma de ser. Entonces, simplemente no te vamos a dar más color para que sigas generando vistas tú. Simplemente vamos a dejar las cosas ahí, pero si no me conoces o no nos conoces, somos eh, también comunicadores y somos un canal que... Lo repito, estamos generando más vistas que ustedes con esto también. Porque sí tenemos inteligencia, aunque tú dijiste que no. Eso es todo. Claro, y lo, y lo repito, y es un jalón de orejas también para Diego, porque sí tiene los huevos para defender a su amiga de otro canal, pero a nosotras no. Entonces es un sí. jalón de orejas para Diego, que siempre nos humilla, siempre nos insulta. Y nosotros nos dejamos, porque es parte ¿Por qué del show. show. Nosotros es parte nos entendemos show. y sabemos ah, que no, show. pero las otras personas no podemos tocarlas. No, y todavía, Entonces, ¿qué está todavía dice, amigo, de verdad, este, te, te, la rifaste porque la defendiste, sí, o sea, qué perdón, huevos, ni que amigo. hubiéramos atacado nosotras. Si hubiéramos ni atacado, ni más, como hubiéramos yo dije, no ella. es un pecado no saber o no conocer a todas las personas. Así como no me conocen a mí, no es pecado que yo no conozca a otra persona. Ya la conozco, ya sé quién es, pero eso no tiene que ver. Nosotros no le hemos tratado mal ni nada, pero parece Incluso que sobrepasó, sobrepasó el productor diciendo, diciendo que a pesar de lo que sucedió, el señor sigue trabajando con nosotros, sigue estando acá. ¿Por qué? Aluciendo a que sin él el programa no, no, fuera, no hubiera sido posible. Y no es así. Todos somos necesarios en ese programa. Pero nadie es si falta Michelle, se nota. Si falta Diego, se nota. Si falta Carlos, se nota. Entonces, todos somos un equipo y trabajamos como tal. No es que una sola persona haga el programa, señorita. Exacto. Así que más respeto, por favor. Opis, ¿vas a decir algo? No, pero es que no es la primera vez, ¿no? Porque yo me acuerdo que denigró también a una colega que se llama Tabata de Vez Cable y se burló de ella porque la relacionaban con Harold, que es su pareja, ¿no? Yo los conozco a los dos y merecen respeto. Yo, a mí me parece que ella se expresa mal diciendo que ella es periodista y todo y se expresa de esa manera de, de, otras, de otras mujeres, ¿no? Uh. Muy mala, ya está acostumbrada a hacer eso ya. Bueno, ya no hay que hablar más sí, del claro, tema si ya, es, ya, pero para, para dejarlo Si es costumbre, es así, ella, ella es así Entonces, bueno, pues Eso no te va a llevar a nada, a nada bueno Porque al fin y al cabo siempre tiene que primar la humildad de una persona Así seas, como ya mencioné, la presidenta de China Así que espero que cambies por tu bien, amigo Ya, chicos este, eh, Sí, bueno, complementar eh, Como información, dato informativo no Anécdota eh, yo recuerdo que hace unos meses eh, Araceli, eh, hablamos de respeto, ¿no? Araceli parchó en vivo a Diego Vázquez cuando Diego le dijo en su programa 
le dijo, me vengo, o me vengo, oh. y, y ella le dijo, ¿dónde, te, dónde, cómo, ¿dónde me voy a venir? Y, y fue una parchada fea porque Diego se cagaba de miedo en el programa y, este, y no dijo nada, o sea, se quedó callado, se quedó pasmado, y eso es falta de respeto. Ahí en ese programa y ella no le atracó esa huevada, entonces, que vengas acá, Diego, uh, yo ya le he dicho, quien creó esto, y dí, díganselo, si, díselo si quieres, porque lo dije el, el otro día, Renzo Medina mismo dijo, habló conmigo ayer y dijo, quien creó esta huevada fuiste tú. Porque tú te, te ofendiste, de, entonces, ¿de qué? Porque nadie ve nada malo, ni él lo vio. O sea, o sea no, no era nada malo y el que ha creado esta tormenta en un vaso con agua eres tú, nada más. Y tú eres el que tiene que resolver eso. Y sí me parece mal gusto que a, a, ayer hayas agarrado, y este y ayer fue, ¿no? Hayas agarrado y no hayas defendido a nadie y entonces... Sí me di cuenta que te quedaste como que en compromiso porque dijiste, ay, puta, me meten en problemas. Pero tú debiste sacar acá. Así como te pusiste acá, igualito debiste ponerte ahí. Porque fue peor lo que dijo ella. Lo que dijo ella fue, ¿saben qué? Este, porque Araceli sale en Oasis y porque esto y el otro. Y, y tiene 10K de seguidores, puta, deben de... Entonces, ¿de qué chiste están hablando? Digo, digo, escúchame. Acá creo que hay varios que, que tienen buena... buena buena educación, este, el mismo, bueno, por ejemplo, Pizarro estudió en el Colegio San Agustín, todos estudió en el Champañán, estudió en el Lincoln, acá Tocino ha estudiado en, en también otro colegio con Tocino. Triste, triste. Este, hay varios, eh, el señor Panés, o sea, hay, hay gente que, que, que tiene, digamos, educación y no puede ningunear, y, en, y otros en algunas universidades, o sea, no pueden ningunear a cualquiera porque no conoces quiénes son las chicas. O sea, y ella le faltó el respeto a las chicas y tú debiste ahí saltar y decirle, ¿sabes qué? Oye, no, no es así, no te expreses así de mis compañeras, porque son tus compañeras también. O sea, y ella ha hablado mal de ellas, o sea, no, no, no me parece lo que hiciste. Eh, no, no pretendo que digas nada porque sé que si lo haces te vas a poner en plan de víctima, como siempre. Entonces, eh, no, no quiero que lo hagas. O sea, no quiero que lo hagas. Hoy... Dos mil años más tarde. Hoy día yo le escribí a Eric. Este, también, ¿no? Y le dije, o sea, si eres tan valiente de que tu gente de, de hablar, entonces respóndeme los mensajes, porque él me lee todos los mensajes, pero no me los responde. Entonces, este, yo sé que me ve igual. Entonces, eh, vuelvo a in insistir, Eric, yo, esto se va a acabar cuando tú y yo hablemos clarito frente a frente. O sea, y si tienes los huevos, yo te espero, tú sabes dónde estoy, me buscas. O si no me dices dónde yo te busco, no hay ningún problema, te busco. Pero tienes que tener los huevos para enfrentarme o para decirme las cosas en la cara. Para que una vez acabe, porque yo no te voy a dar show. O sea, yo no te voy a dar más vistas, no te voy a... No, no voy, no voy a seguir en esa onda. Pero respóndeme, ya, ya que eres tan valiente, respóndeme y háblame. Porque toda tu gente habla y habla, habla y habla, habla y habla. O sea, y nadie habló de nada de ella. Yo creo que por, por poner una foto de ella, no hay nada malo. O sea, no hice nada malo. Todos hacemos show. Hay gente que lo ha entendido así. Del otro lado lo han entendido así. Pero Dios se ofendió, se encrespó. Yo sé que es tu, tu lacayo. Tiene usted toda la razón. Pero, pero o sea, no, 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 acá no, 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 yo no puedo aceptar tus tonterías. O sea, no puedo aceptar tus tonterías. Si quieres enfrentarme, acá estoy, ya sabes dónde estoy, Eric. Eh, te he escrito, respóndeme, o sea, porque me lees. Y te haces el huevón, o sea, respóndeme y lo aclaramos bien. Yo no tengo ningún problema.